Europe Matin, Raphaël Duchemin sur Europe 1. 6h17 sur Europe 1, le rapport de l'ONU SIDA vient d'être rendu et à la veille de l'ouverture de la conférence sur le SIDA à Amsterdam, il suscite, c'est vrai, à la fois des espoirs mais aussi beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Bonjour Aurélien Bocan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de AIDS France. Il y a aujourd'hui sur la planète trois personnes séropositives sur cinq qui prennent des traitements, les fameux antirétroviraux. Euh, c'est vrai que c'est une couverture sanitaire jamais atteinte et ça c'est une vraie bonne nouvelle. Le paradoxe, c'est que du coup, il y a une sorte de relâchement dans la prévention Alors, plutôt que dire de relâchement, j'aimerais bien revenir un petit peu avant, parce que c'est vrai que depuis, depuis une dizaine d'années, on est vraiment monté à l'échelle par rapport au nombre de personnes euh, mises sous traitement. Quelques chiffres quand même, 36 millions de personnes euh, dans le monde qui vivent avec le VIH, on a 22 millions à peu près qui, euh, qui, sont, traités. qui sont traités, effectivement. Euh, c'est fort, on n'a jamais atteint ce chiffre-là. Hein, donc, euh, donc oui, parce que si on remonte un peu en arrière, il y a 10-12 ans à peu près, il y avait 2 millions de, de porteurs du VIH sur 30 à peine qui étaient qui était euh, traité. Ça. ça, on était vraiment au début de, 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 du mouvement international, en fait, pour financer ces traitements et financer la prévention. Donc, on est vraiment monté à l'échelle. Le problème, c'est que euh, pour 2020, l'objectif, il est de, de, 30, de 30 millions de personnes mises sous le traitement. Donc, on voit bien qu'il y a un gap de 8 millions de personnes et qu'on aura besoin d'une accélération euh, d'ici deux ans pour, justement, arriver à cet, ob cet objectif qui a vocation à contrôler euh, l'épidémie. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Euh, pourquoi Parce que, tout simplement, euh, le temps entre l'infection le dépistage et la mise sous traitement est beaucoup plus long que ce qu'on pensait euh, notamment dans certains pays qui discriminent les populations les plus, les plus fragilisées donc c'est les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes euh, les usagers de drogue, les travailleurs du sexe euh, les populations trans par exemple euh, et donc là pour le coup euh, ce qu'il nous faut pour y arriver c'est vraiment un leadership politique beaucoup plus important et ça passe par les financements euh, plus importants de la communauté internationale et également par la lutte contre les discriminations Les gens se disent euh, c'est bon, on, on a de quoi être soigner, c'est plus la peine qu'on fasse attention, c'est aussi ça qui, qui commence à, à prendre effet dans, dans les esprits, peut-être un peu Vous avez tout à fait raison, on est dans une espèce de complaisance, j'ai envie de dire aujourd'hui, mm -hmm. où euh, finalement, en tout cas dans nos sociétés occidentales, euh, la communication, elle est paradoxale, puisque d'un côté, euh, on communique sur le fait qu'on a des traitements qui sont efficaces, sur le fait que les personnes vivent très bien avec, euh, avec le VIH puisqu'elles sont, elles sont soignées. Euh, bon, on a des contraintes, hein, prendre un médicament euh, tous les jours, c'est pas, pas toujours évident. Euh, le problème aussi derrière, c'est que, euh, et ça c'est l'autre version de la communication, c'est que... Euh, bah, vivre avec le VIH, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une, une infection euh, comme les autres, étant donné qu'on parle de pratiques sexuelles, on parle de, on parle de, sexu de sexualité, et qu'à partir de là, vous n'êtes pas sans savoir que euh, dans nos pays, il euh, y a une espèce de, de, de jugement, de, de, mo de moralisation, en fait, à partir du moment où on parle du sexe. Euh, donc ça, c'est vraiment pour, 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 nos, pour nos sociétés. Par contre, au niveau international, le problème n'est pas réglé. Je rappelle quand même qu'on a toujours un million de personnes qui décèdent du, euh, du sida euh, euh, tous les ans, parce que juste Justement, pas assez de traitement et pas assez de prévention. Oui, et puis ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on n'en guérit toujours pas hein, du et sida. Il n'y a toujours pas de vaccin, effectivement. Alors, on va en parler du vaccin dans un instant, si vous le voulez bien. Mais euh, l'autre problème, c'est qu'avec ce fameux euh, taux de couverture qui, euh, qui progresse, euh, bah, le financement, il faut qu'il suive aussi. Euh, on commence à penser ça va mieux. Il y a un relâchement du, du côté du coup des cordons de la bourse euh, de la même manière Alors, il n'y a pas un relâchement des cordons de la bourse. On est toujours sur un, sur un même niveau. Euh, on... C'est le risque, en tout cas. Bah, c'est le risque, parce parce que on a, ces dernières années, comme je le disais tout à l'heure, on a, on a tellement évolué, on, a, on, est, on est monté à échelle, ça a tellement bien fonctionné euh, les, les financements et, et, et le dépistage et les traitements, euh, que euh, bah, si on n'augmente pas là tout de suite, on va perdre tous les bénéfices qu'on a acquis ces, ces dix dernières années. Euh, et puis le cynisme qu'on vit aujourd'hui est quand même important avec euh, l'époque de Trump où euh, finalement il y a toujours des menaces de, de, de retrait des états unis sur ces financements, alors pas tous, mais quand même une grosse partie. Euh, donc il y a un phénomène d'entraînement aussi quelque part, euh, mais le fait est que euh, là, on va avoir un grand rendez-vous qui va arriver, puisque Emmanuel Macron, notre président, euh, a annoncé qu'il accueillerait la conférence... L'année prochaine, 2019 Voilà, la mmh. conférence de en reconstitution euh, du Fonds mondial euh, en France en 2019. C'est l'occasion, justement, de faire cet appel aux dons, de faire cet appel au financement. Exactement. Euh, et notamment au, pays, au niveau des pays riches, parce qu'aujourd'hui, euh, on a tendance à penser que, on a déjà trop donné pour le VIH, et que c'est assez, que ça suffit. Euh, alors, c'est vrai, mais euh, c'est toujours pas assez, si on veut arriver à l'éradication de cette épidémie. Euh, 
Je rappelle quand même que ces dernières années, en fait, ce sont surtout les pays à revenus faibles et intermédiaires qui ont augmenté de façon considérable l'aide au développement et notamment sur la question de la santé. Donc il faut que euh, au niveau euh, des pays riches, euh, on augmente également parce qu'il va y avoir un phénomène d'entraînement. Donc effectivement, on appelle le président Emmanuel Macron, nous les associations, euh, à euh, être le premier de cordée, comme il aime euh, le rappeler, pour, pour financer encore davantage la lutte. Vous parliez d'éradication, il n'y a toujours pas de vaccin, hein, on l'a dit, mais début juillet, il y a des chercheurs qui ont fait état d'avancées, de progrès encourageants. Les résultats d'un test grandeur nature sont prévus pour très bientôt, 2021-2022. Ce sera le cinquième test contre le HIV en 35 ans dans l'histoire de l'épidémie. Voilà ce que dit Dan Barouche, qui est le, le virologue qui est en train de travailler là-dessus. Ça, c'est un espoir. Oui, c'est un espoir, mais c'est vrai qu'on a régulièrement des annonces euh, de ce type-là tous les ans. Alors, je mets de, de côté euh, les laboratoires qui font ça pour lever des fonds, on va pas se mentir. Euh, et puis de l'autre côté, effectivement, on peut avoir ce type d'annonce-là, mais il faut vraiment le prendre avec prudence, euh, parce que ça demande des années et des années et des années de recherche, des années d'application aussi pour euh, pour faire pour faire les tests sur, sur l'humain, hein, tout simplement. Et puis, c'est surtout que, euh, quand on dit ça, il faut que euh, on soit très prudent, parce que, quelque part, ça peut permettre le relâchement des comportements euh, à risque, ça peut euh, permettre aussi le fait que bah, les personnes qui vivent avec le VIH arrêtent le traitement donc pour l'instant rien n'est fait, donc vraiment prudence. Merci beaucoup Aurélien Bocan d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1 et je rappelle donc que la conférence démarre dès demain pré-conférence et puis vous rentrerez dans le dur des choses à partir de lundi Exactement. ça se passe à Amsterdam Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1 Europe